với người Mường ở xã Gia Lâu, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, Tết độc lập quan trọng chẳng khác gì Tết nguyên đáng. Đây là dịp để bà con thể hiện nét văn hóa đặc sắc của dân tộc và lòng biết ơn đối với đảng, nhà nước, bác hồ kính yêu đã mang đến hạnh phúc ấm no. Đến xã Gia Lâu vào những ngày này, khắp các thôn làng được trang trí cờ hoa rực rỡ. Cùng với đó, hình ảnh những chàng trai cô gái mường sặc sỡ váy hoa như đi lễ hội, làm quên đi sự tĩnh lặng thường ngày ở nơi đây. Cứ vào dịp lễ quốc khánh 2 tháng 9, cộng đồng người mường lại xung vầy bên nhau đón Tết độc lập, ôn lại ngày lịch sử trọng đại của đất nước. Ở quốc khánh ngày nghỉ lễ của dịp mùng 2 tháng 9 là dân tộc mường là cũng nhiều trò chơi dân gian của dân tộc mường của bản sắc từ hồi xưa. Nhưng mà đi vào đây làm kinh tế cũng không thể mai một được vì chị em chúng tôi tổ chức là giao lưu những cái tiết mục là trò chơi dân gian như đánh mảng, ném còn, rồi là bóng truyền, bóng đá. Nhưng mà riêng chị em phụ nữ chúng tôi là không phân biệt nam hay nữ, cô 50, 70, 75 vẫn có thể chơi được với là trẻ con à, từ 6 tuổi trở lên vẫn chơi được. Kiểu dân tộc Mường là trò chơi dân gian đánh mảng này từ xưa rồi. Nét đẹp văn hóa này được người Mường mang theo từ hòa bình những năm 1990 và dù ở nơi đâu họ cũng không quên những gì cha ông truyền dạy về ngày Tết độc lập của dân tộc Việt Nam. Thì cứ vào cái ngày mùng 29 hàng năm thì dân chúng tôi cũng tổ chức ăn vào cái ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 cũng theo cái từng hộ gia đình cũng có cái cúng tổ tiên thì nhớ lại cái cái ngày truyền thống đó một hai nữa là về cái tổ chức trò chơi dân gian ở cái địa phương của chúng tôi thì cũng duy trì ngày xưa là có cái cái đây là nói là tùng mạng tùng mạng là, là nó tự trong rừng nó mọc lên là đi lấy về là làm trò chơi đánh cái này đấy giống như là thể dục thể thao khỏe như thế trò chơi dân gian ngày xưa là uh, họ phải đánh vui bây giờ thì già thì giống như là thể dục thể thao thôi thường thường là ngày lễ là theo những người mường ở thôn Lũng Vân, xã Gia Lâu, Tết độc lập bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9. Tùy điều kiện mà các gia đình mổ heo, mổ gà, thết đại anh em con cháu. Những đứa con đi làm xa về cũng được bố mẹ ưu tiên nấu những món ngon truyền thống và cùng mời họ hàng, làng xóm đến dự bữa cơm thân mật. À, tết độc lập cổ truyền đấy thì trên địa bàn xã gia lâu nói uh, riêng mà toàn địa bàn uh, huyện chư đông nói chung thì cứ đến ngày này tháng này thì uh, xã cũng tổ chức cái, uh, các hoạt động phong trào uh, văn hóa giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao rồi là các cái uh, trò chơi dân gian mang cái truyền thống của dân tộc phía bắc trong đó có người mường người tây người thái người mình vân vân các cái trò chơi ở đây thì một là mang cái trò chơi như ném con này rồi là kéo co này rồi là đánh mạng này mang là mang bản sắc riêng của đồng nhau để lại cái uh, sự đoàn kết vừa uh, học hỏi uh, giữa các thôn làng với nhau. Rồi sau khi đánh mạng xong thì các bà con dân cũng tổ chức rồi là họp hành rồi là tụ họp nấu cơm rồi là là lấy các cái con vật này, lợn gà về để tụ họp lại để tự nấu ăn rồi là tự các thôn làng các thôn với nhau đến để uh, chia sẻ rồi cái kinh nghiệm làm ăn rồi là chia sẻ những cái vốn sống trong những năm vừa qua để tạo sự đoàn kết. Việt là ngày mùng 1 và ngày mùng 2 tháng 9 là ngày Tết đón rất lớn của dân tộc Mường. Ngày Tết thì con cháu rồi giờ tư làm ăn xa từ các địa phương về xung họp rồi tình làng nghĩa xóm gia đình nhà này đến chúc mừng rồi thăm nhà kia để chôn lại cái truyền thống rồi đặc biệt là cái Tết độc lập. Trong ngày Tết độc lập, con cháu trong gia đình dòng họ xung vầy bên nhau ôn lại ngày lịch sử trọng đại của đất nước. Nét đẹp văn hóa truyền thống này được lưu truyền từ đời này sang đời khác, con cháu người Mường luôn ghi nhớ và mang theo dù ở bất cứ nơi đâu.